dear students and dear aspirants of various exams welcome all of you again in this channel jk exams today we are going to discuss about the jammu and kashmir bank exam ji ha ek bar phir se swagat hai aap sabhi logon ka meri is channel jk exams mein jahan par hum mukhtalif pehluon par baat karte hai aur bahut sare exams ke tricks and tips main aapko deta hu और उसके अलावा मैं कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर करके देता हूँ आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जे के बैंक एग्ज़ाम के बारे में जो होने वाला है नेक्स्ट मंथ में और टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और अगर आप पढ़ना चाहते हो मन से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको 10 वीडियोस में सारा सिलेबस कम्प्लीट करके दूँगा और अगर आप इन वीडियोज़ को गौर से पढ़ पढ़ोगे और इन पर फोकस रखोगे इन सक्सेस आपके पीछे भाग जाएगी जी हाँ शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है वो मैंने इंग्लिश को क्लियर करने के लिए जो इंग्लिश वाला पोर्शन ग्रामर वाला पोर्शन आ जाता है जे के बैंक एग्ज़ाम में उस पे बात करेंगे आज जो सिलेबस है उसमें तीन हिस्से दिए गए हैं एक तो है इंग्लिश लैंग्वेज का दूसरा है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में तीसरा पोर्शन है हम आज का जो पोर्शन है सिलेबस में वो हम इंग्लिश लैंग्वेज पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में जो भी आपको टॉपिक पूछे जाते हैं उनमें आपको कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे जी हाँ मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा ईच पोर्शन को कैसे करते हैं तो आप ध्यान से देखिए वीडियो ध्यान से देखिए अंत तक प्लीज़ देखिए आपको अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है अगर नहीं आ जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए कि आपको किस टॉपिक पे मतलब समझ नहीं आ रहा है या अच्छे से समझाने की ज़रूरत है मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा जिस टॉपिक पर कॉमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उसी टॉपिक को मैं चूज़ करके नेक्स्ट वाला वीडियो डाल दूँगा जी हाँ इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू करते हैं तो इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाले पोर्शन में हमें कुछ चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में उन पे उनमें से पहली चीज़ जो है वो है सिनोनियमस सिनोनियमस होते क्या है ये ऐसे अल्फाज होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है अगर जो वो वर्ड डिफरेंट होते हैं बट अगर हम उनकी मीनिंग देखेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में तो उनकी मीनिंग एक्चुअली सेम होती है तो इनको हम सिनानियमस कहते हैं इनमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली या तो वर्ड दिया गया होगा तो उसको आपको नीचे चार ऑप्शन में से एक वो ऑप्शन ऐसी ढूंढनी है जो उसको मोस्ट अप्रोप्रेट होगा क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको एग्जाम में जो आपको दिखेंगे कि लगभग लगभग ये सेम है बट यू हैव टू सेलेक्ट ऑलवेज द मोस्ट अप्रोप्रेट आंसर फॉर द सैड तो मैं कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी आप सिनानियम्स के बारे में और उनके रिलेटेड वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स दे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप जा सकते हो तो वहां से आप कुछ वर्ड्स चूज कीजिए उनके सिनानियम्स जो है ना डायरेक्टली डायरेक्टली आपको याद रखने हैं जब आप उन सिनानियम्स को याद रखोगे तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिए हुए हैं जैसे स्मार्ट क्लेवर इम्पॉर्टेंट एसेंशल गुड ये ये जैसे है यहाँ पर गुड एक्सलेंट स्टूपिड डम्बलर और ये यहाँ पर मैंने लिखा है इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको मैं अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो मतलब ये वेस्टेज ऑफ टाइम है इस वक्त के में आप सीधे सीधे लिंक पे जाइए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाइए वहाँ से आप बहुत सारा लिस्ट पढ़ा हुआ है वो लिस्ट आप याद कर लीजिए उन उन वर्ड्स पर आप गौर कर लीजिए उन वर्ड्स की मीनिंग्स जान लीजिए आगे जाके आपको उनसे बहुत फ़ायदा होने वाला है ये सिंपल पोर्शन है खाली इसमें हमारी वोकैलबरी स्ट्रांग होनी चाहिए हमारे वर्ड बैंक जो है हमारे पास होता है हर किसी इंसान के पास वो स्ट्रांग होना चाहिए तभी जाके हम इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं जो दूसरा जो है वो है एंटोनियम ये होते क्या है हमें इतना पता होना चाहिए ये वर्ड्स वो होते हैं जिनकी अपोजिट मीनिंग निकलती है अगर ये वर्ड्स डिफरेंट होते हैं बट अगर हम मीनिंग देख लेंगे तो इनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है जैसे एग्री डिस एग्री अपियर डिस अपियर बिलीव डिस बिलीव ऑनेस्ट डिस ऑनेस्ट ये कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने डिस प्रिफिक्स लगा के बनते हैं इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी अपोजिट मीनिंग बन जाती है कुछ भी प्रिफिक्स या सुफिक्स लगाने से और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डायरेक्टली मीनिंग अपोजिट हो जाती है जैसे राइट और रॉन्ग इनकी डायरेक्टली मीनिंग अपोजिट हो जाती है इनके बारे में भी अगर मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आप सीधे दी गई डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर लिंक मिल जाएगी एंटोनियम्स पढ़ने के लिए आप सीधे वर्ल्ड बैंक अपना बढ़ाइए आपको क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से 
इसके अलावा ये अहम पोर्शन है यहाँ पर आपको गौर करने की ज़रूरत है सेंटेंस एरर सेंटेंस एरर्स ऐसे वहाँ पर आपको क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे कि वहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया हुआ होगा और नीचे चार सेंटेंस और होंगे उसी के रिलेटेड आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो करेक्ट सेंटेंस होगा ग्रामेटिकली वो ढूंढना है उसमें करना क्या है आपको आपको कुछ चीज़ें पढ़ी हुई ज़रूरी होनी चाहिए जैसे प्रपोजिशन आप क्लियर कर दीजिए आपको आधा इंग्लिश का ग्रामर समझ में आ जाएगा आप आर्टिकल्स क्लियर कर दीजिए आपको वन थर्ड ऑफ द इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाएगा और अगर आप तीसरा वाला पोर्शन जो है जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो वो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो हमें पूछा जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में इंग्लिश ग्रामर में वो क्लियर कर दीजिए लगभग लगभग आपको फिफ्टी परसेंट इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा ये तीन टॉपिक आप पढ़ लिए अच्छे से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सेंटेंस एरर से ढूंढना उसमें कौन से एरर्स हैं तीन चीज़ें मैंने कौन कौन सी बताई एक तो मैंने प्रपोजिशन बताए दूसरा मैंने आर्टिकल्स बताए और तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये तीन चीज़ें आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर से उठा के पढ़िए अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीन चीज़ों के बारे में अलग से बात करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैं इसके बारे में भी पूछ सकते हो अगले यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है आप इनको देख के मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि यही तीन चीज़ों से सारे ऑब्जेक्ट्स के जो सारे सेंटेंस हैं उनमें सारे एरर्स इन्हीं तीन चीज़ों से रिलेटेड होती है ये तीन चीज़ें आप क्लियर कर दीजिए लगभग लगभग इन आपको सारी एरर्स के क्वेश्चन इन्हीं तीन टॉपिक्स में पूछे जाएंगे और इसके अलावा है सेंटेंस कॉरेक्शन सेंटेंस कॉरेक्शन वो होता है कि वहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ होता है उसमें एक गलती होगी वो गलती आपको पहले वाले जो वाला पहला वाला पोर्शन था उसमें ढूंढनी थी अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको सबसे सही वाला सेंटेंस ढूंढना है जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रेट है इसमें गलती नहीं ढूंढनी है इसमें सबसे एक्यूरेट सेंटेंस जो होगा चार ऑप्शंस में से वो ढूंढना है सबसे सही सेंटेंस में सेंटेंस कॉरेक्ट करना है गलती जो है ना वो हमें निकाल के ठीक करनी है वो उसमें गलती ढूंढनी थी इसमें गलती निकाल के ठीक करना है उसको तो इसके बारे में भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने अंदर जमा कर सकते हो और आपको आगे जाके एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा मिल सकता है सेंटेंस अरेंजमेंट आगे इसके अलावा भी मतलब मैं कुछ भी बताऊं तो आपको तीन चीज़ें ज़रूर पढ़नी है एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दूसरा आर्टिकल्स तीसरा प्रपोजन ये तीन चीज़ें आप क्लियर कर दीजिए अपने मन के अंदर आपको इन ये सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आ जाएंगे क्योंकि हर कोई सेंटेंस अगर हम शुरू करते हैं तो वो किसी ना किसी आर्टिकल से शुरू होता ही है अगर वो ना हो तो उसके अलावा वो किसी न किसी प्रोनाउन या नाउन से शुरू होता ही है अगर ऐसा भी ना हो तो फिर उसके अलावा प्रपोजिशन लगा लगाने पड़ते हैं हमें एक सेंटेंस फ्रेम करने में आर्टिकल्स लगाने पड़ते हैं सेंटेंस फ्रेम करने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए हम पढ़ते हैं उससे हमें ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है टेंसेज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसमें खा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा आप खाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोजन और आर्टिकल्स पढ़िए आपको इन सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे और टेंसेस पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है खाली आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस इतना पढ़ लीजिए और प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर ये इनडेफिनेट जो होते हैं ना प्रेजेंट इनडेफिनेट ये वाले टेंसेस थोड़े से इनकी फार्मूलाज पर थोड़ा सा ध्यान देना ये कैसे आते हैं बस ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है इन्हीं तीन चीज़ों पर जो मैंने अभी बताए तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट आपको इन अच्छे तरीके से आएंगे अगर आपको इनके बारे में अच्छे से जानना है कि सेंटेंस हम अरेंज कैसे कर सकते हैं तो आप दी हुई डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे से जाइए वहाँ से आपको अच्छे से एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिनको आप गो मतलब स्टडी करके अच्छे से कवर कर सकते हो और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो मैंने टॉपिक्स बताए इनके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर आप किसी भी टॉपिक पे और भी जानकारी जानना चाहते हो इन टॉपिक में दिए हुए इंग्लिश वाले पोर्शन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन मैं वो भी अपलोड कर दूंगा जल्दी जी हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर देंगे अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को ताकि आपको आइंदा आने वाले हर किसी एग्ज़ाम के बारे में मैं गाइड कर सकूं और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट्स आपके मोबाइल पे जल्दी आ जाए प्लीज़ आई वंस अगेन रिक्वेस्ट टू यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेल मी अबाउट द रिकमेंडेशन इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू हैव ए नाइस डे